ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല അടിപൊളി ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ റെസിപ്പിയേ ഉള്ളൂ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ബീഫ് ഫ്രൈയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മൂന്ന് ഇതും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് സെയിം റെസിപ്പിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ ഏകദേശം ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അല്ലി മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ബേലീഫും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബേലീഫ് ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ആ ഒരു ബീഫിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാമ്പു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് കുറേ നേരം ഞാൻ വാട്ടിയെടുക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതും പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി ഒരു തക്കാളി ഒരു വലിയ തക്കാളി മൂന്ന് പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ അല്ലിയും അതേപോലെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ചതാണിത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തീർന്നു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കിട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ തീർത്തിട്ട് പോയതായിരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറേ നേരം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി നല്ലോണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ കാശ്മീരി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളകാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ബീഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും അര ടേബിൾ സ്പൂണും മുളക് പൊടിയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബീഫിന് എപ്പോഴും നല്ല എരിവുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം മല്ലിയും ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചൂടാക്കി പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് പെരും ജീരകം അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എന്താ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ പൊടികളും ഒരു പച്ചമണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമണം മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് ഏകദേശം വരുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാനൂറ് ഗ്രാം ഇറച്ചിയാണ് ബീഫാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ എപ്പോഴും ബീഫ് കഴുകിയിട്ട് ഊറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കുകയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ നോൺ വെജും എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോൺ വെജൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ
ഒരു വിസില് ഹൈ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ആറോ അഞ്ച് ആറോ വിസിൽ ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് അപ്പം പിന്നെ വെള്ളം വറ്റി കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വിസിൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും കറക്റ്റായിട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ച വെള്ളവും പിന്നെ ഇറച്ചി അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെള്ളം ഇറങ്ങൂല ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ നേരം വറ്റിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ അധികം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തന്നെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ള നോക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല കളറിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൊരിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും എന്താ പറയാ മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വെള്ളം തീരില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് വറ്റി കിട്ടും നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ നമ്മള് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ കറി തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പത്തിരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ കറിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കറിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് റോസ്റ്റും ഫ്രൈയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടും ഐറ്റവും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണേൻ്റെ ബോട്ടിൽ നല്ല മറ്റേ ഓട്ട ഉള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ തണുപ്പായതുകൊണ്ടേ കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല ചെയ്യുന്നില്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് ടേസ്റ്റ് ഇതേപോലത്തെ കറിക്കൊക്കെ പിന്നെ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണൻ്റെ ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കറി കറിവേപ്പിൻ്റെ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കറിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ കുറച്ചൊരു ഹാഫ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അറ്റോ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഒന്നും ബാക്കി വെക്കരുത് ഗ്രേവി ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഗ്രേവിയും കൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റായി വരണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും റോസ്റ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി അതൊക്കെ ഇറച്ചിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രേവി പോലെ തന്നെ ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ഫ്രൈ ആയ ടൈപ്പ് അല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഇതൊരു റോസ്റ്റ് പോലെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് പോലെ ഇനി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം വറ്റിച്ചെടുക്കണം